大家好，我是甜蜜君。这一集给大家解析魏婴重生后对蓝湛的感觉。前世是充分的情感铺垫，后世是圆满的感情升华。魏婴对蓝湛从开始的懵懂欣赏，想交个朋友，到最后的情比金坚，难以割舍。知己也好，爱人也好，蓝湛对魏婴来说已是心灵的归属。如果说十六年前蓝湛在魏婴心中埋下了一颗种子，那么十六年后，这颗种子就迅速的生根发芽。他对蓝湛的这一份喜欢，从前世开始就埋藏在心。他不是不想承认喜欢蓝湛，他只是害怕承认，并不敢确定，不敢去想这么优秀的蓝二公子钟情于自己。他担心自己的这一份情感不被世俗认可，他怕蓝湛得知后会厌恶他、疏远他，他也怕这份喜欢给蓝湛带来负担。他也来了。重生后的第一个夜晚，情绪低落时，不自觉吹起了当年在玄武洞蓝湛唱的《望仙》，脑海里浮现的是初见时的白衣飘飘、纤尘不染的样子。他以为前世的事他都放下了，原来心里最牵挂的人还是蓝湛。心里很想见，却又不敢见。思追和锦衣商量着要通知寒光君前来相助，因为怕见到蓝湛，所以毛遂自荐要解决此事。看到他时，依然还是那个含情脉脉的表情，但又觉得上辈子搞砸了，会对誓言而不敢见。在大饭上，情急之下，魏婴吹起了只听过一遍的曲子《望仙》，记了十六年。人生最美好的事不是相遇，而是重逢。此时，两个人心里眼里都只有对方，浑然无我。魏婴醒后问了蓝湛，他最关心的两件事：一，你有没有找过我？二，你前世信不信我？这是魏婴的心结，他其实想知道他在蓝湛心里到底有多重要。前世，蓝湛对魏婴基本上就是说教模式，两个人都很好强，缺乏沟通。重生后，蓝湛就转变成宠的模式。我对你只有一个要求，不可以离开我。你要什么我都给你，你要做什么我都陪着你。而魏婴会示弱、依赖、撒娇，所以两个人的关系自然变得很和谐。情急之下，第一个想到的还是蓝湛。下静静的等魏婴，一如过往十六年的每一天。大概没想过蓝湛会这样的相信他，帮助他，觉得欣慰，又觉得不解，但又很享受这种感觉。当蓝湛说要背他时，他并不是忘记了过去，而是不好意思，表情有那么一点害羞，又有那么一点期待，一直好奇蓝湛是怎么认出他的，猜想自己是不是对蓝湛有点特别。刚刚相遇时，觉得他是最熟悉的陌生人，后来发现他还是那个一杯倒。蓝湛，魏婴问：“你为何一直护着我？”蓝湛这一句“我有悔”，道尽了十六年的所有的苦楚。你有没有找过我？这个问题他是耿耿于怀的，一直想知道蓝湛有没有在乎他。得知蓝湛的心意，十六年从未停歇，仿佛过去所受的所有委屈都可以烟消云散。这个世界如果有人懂你，证明过去你披荆斩棘都没有白费。前世的心结终于被打开，只有被在乎的人想着念着。于他来说，重生才有意义。他害怕这突来的幸福只是黄粱一梦，心里忐忑不安，所以他做了跌落乱葬岗的梦。在一层，望见皮子在对方心里更加珍贵了。前世埋藏许久的情感，在这里又逐步苏醒爆发。魏婴望着送来离去的背影，再回头看蓝湛，也许是感受到了蓝湛失去自己十六年的孤寂。这一对失却胜过千言万语。一成里两人不仅增加了默契，也加深了对彼此紧张和珍惜，情感上有了进一步的升华。用宋小的悲剧来侧面体现望线来之不易的珍贵和美好，也许这也是一成篇于前记另一个深层的意义吧。幸好。晚上逛花灯，蓦然回首，发现蓝湛在不远处默默地看着他，能看到他满身的温柔和宠溺。魏婴有惊讶，有欣慰，那一瞬间彼此凝望的眼眸中，是一眼万年的柔情，像小兔子一样开心地蹦到蓝湛的面前，像极了恋爱中的男女。经历了一层，看到了宋兰孤独的背影，魏婴也体会到了我们的来之不易。潜意识开始觉得两个人做什么都要在一起。我们把它买下来吧。明知道抹额的含义，还乐此不疲。
。第一次是蓝湛醉酒，主要还是想逗他玩。第二次是韩谈斗，蓝湛用木耳绑住了两人时，魏婴已经是很享受这种被偏爱的小幸福。第三次是屠戮玄武，第四次是摆凤山围猎，明知道他不会给，但是就是想撒个娇。这是第五次了。别闹！这一次，因为知道蓝湛不喜欢他用轨道，所以他很克制，尽量不去用。被发现真实身份时，第一反应是立刻推开蓝湛，告诉他不要过来。蓝湛被推开的瞬间很惊诧，历史总是惊人的相似，哪怕这一次又要粉身碎骨，也要护你的名节，保你平安。对世界而言，你只是一个人；对于某个人，你是他整个世界。时光验证了人心，见证了人性，往事一幕幕浮现。魏婴此刻才明白，自始至终，蓝湛都一直在身边关心他和保护他。可惜人在巅峰的时候，周遭一切都变不清，反而在低谷的时候，内心才能清明。听听到蓝大关于借边的事，他红了眼。他一直以为蓝湛把他视为知己而已，所以才说了那句“他又何必”。但蓝湛所做的又让他觉得超出了自己，所以他的心开始乱了。前世他觉得他喜欢蓝湛，跟蓝湛做知己，觉得这就满足了。但是现在不敢确定蓝湛对他的感情到底是知己还是爱情，所以他说了很多暧昧的试探话。别想跑，你是跑不出我的手掌心的，乖乖待着吧。嗯，明知道这一趟凶多吉少，但是我一点也不害怕。没想到韩光君这么招这些小动物喜欢啊，我就不行了。这地上走的，水里游的，天上飞的，见到我就跑，胡说！我跟你说啊，世家子弟们每个人都很喜欢我，个个都舍不得我。魏婴需要的是言语上更明确的告白，因为他自己判断不出；而蓝湛需要的是行动上的清楚表示，因为他想确定对方是否接受同性的爱。但是蓝湛却用行动来表示爱，而魏婴用言语来试探，于是他们总是不在一个平面上。魏婴知道这首歌是蓝湛写的，而且只有自己听过，很开心，因为在蓝湛心里他是特别的。但蓝湛内心比较复杂且紧张，脸是绷着的。原因很简单，歌名说出来就是表白。说到给小孩见面礼，试想一下，两人的关系要到哪种程度，才会心安理得花对方的钱呢？即使跟兄弟一样的江城，也做不到。剩下只有父子和夫妻，你们自己选吧。莲花误江城说：“侮辱了你们这段伟大的知己之情吗？”他听出了江城讽刺之意，怕自己那越界的心思会让蓝湛感到羞辱。也许蓝湛为自己做的那些事情，就真的只是基于自己情的，害怕蓝湛知道他不堪的想法会感到恶心，于是一下子急火攻心，流了鼻血。告别文宁和世追时，魏婴都没有伤心。当问蓝湛不走了吗？见他不肯转身的一瞬间，先是诧异，然后释然的笑了。他点头表示理解，可还是红了眼眶，明显是伤心了。这也代表着魏婴已经承认蓝湛是他的唯一。因为相伴，所以相惜。我想，所谓的喜欢，大概就是这人世间人来人往，聚聚散散。而我与你而言，与众不同，不可替代。蓝湛的信念和坚守给了魏婴勇气，去回看这一生，去和那莫名的恨意和解。他小心的试探，又忍不住与他更加亲密。幸好他喜欢的人早早的爱上了他。如果喜欢陈情令的分析，记得打开小铃铛订阅我哦，你就不会错过新的视频。我是田丽君，我们下期再见。